জাতীয় পার্টি একটা জাতীয় অভিশাপ আমি কোন একজন ইন্ডিয়ান লোককে বলেছিলাম যে ওয়াই ইউ আর ব্যাকিং দিস আনপপুলার অথরিনিয়ান গভর্নমেন্ট যে তোমরা দেখতেছো মোস্ট অফ দ্য পিপল আর অ্যাগেন্স দিস গভর্নমেন্ট অ্যান্ড হাউ দ্য অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট রাইজেস ইন দ্য কান্ট্রি ইউ স ইন অ্যান্টি মোদি প্রোটেস্ট তুমি দেখেছো সো ওয়াই ইউ আর ব্যাকিং দিস গভর্নমেন্ট ওয়াই ইউ আর নট সেইং লাইক ওয়েস্টার্ন কমিউনিটি স্পষ্টভাবে তারা বলছে যে উই ওয়ান্ট এ ফ্রি ফেয়ার পার্টিসিপেটরি ক্রেডিবল ইলেকশন তো তোমরা এরকম একটা লাইন বলো যে আমরা অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই এটা তো বিএনপির পক্ষে না আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেও না এরকম একটা লাইন বলো বলছে যে আমরা এইভাবে স্পষ্টভাবে তো রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ হস্তক্ষেপ করি না এটা একটা ভণ্ডামি প্রতারণার উত্তর না তারা চোদ্দো সালে করেছে না প্রকাশ্যে জি এম কাদের সাহেব আপনার কিছু আগে ইন্ডিয়া গিয়ে কি বলেছে মুখে তালা মেরেছিল যে আমার ইন্ডিয়ান দাদা বাবুরা বলেছে আমি বলতে পারবো না সো আমি আর বলতে পারবো না তো এই জাতীয় পার্টি সরি টু সে অ্যাগ্রেসিভ হচ্ছে তো ল্যাঙ্গুয়েজটা বাট জাতীয় পার্টি একটা জাতীয় অভিশাপ আজকে এই ভাগ বাটোরা ভাগ বাটোরা নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মতো যারা গিয়েছে উচ্ছিষ্টভোগী দালালরা সামাজিকভাবে বর্জন করে পরবর্তীতে যেন কেউ ন্যাশনাল স্বার্থে যেন বিচ্ছে না করতে পারে আমাদের এদেরকে সামাজিকভাবেও বর্জন করা উচিত জাতীয় পার্টি অ্যান্ড আদার্স যারা বিট্রেয়ার ছিল দ্বিতীয়ত এটা এক ভাই বলেছিলেন লালা ভাই বলেছিলেন দ্যাট ওয়াজ দ্য রিয়েলিটি যে অনস আপনের টাইম লাইক যদি আমরা ধরি ওবামা প্রশাসন কিংবা তার আগে ইউরোপ আমেরিকা ভারতকে বাংলাদেশের ঠিকাদারি দিয়েছিল যে তারা এটা ম্যানেজমেন্ট করবে এখন ভারতের ভূমিকাটা স্পষ্টত একটা দখলদার রাষ্ট্রে তারা বাংলাদেশে যে আধিপত্যবাদ বলেন সম্প্রসারণবাদ যেটা করতেছে এটা স্পষ্টতই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করা এবং সেটা শেখ হাসিনার সরকারকে ব্যবহার করে করছে কাজেই শেখ হাসিনার এই প্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি আমাদেরকে মনে রাখতে হচ্ছে যে আমাদের একটা জায়ান্ট নেইবার দে আর নট ফেভার টু আস তারা আমাদের পক্ষে না সো সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ যাদের ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডস আছে কানেকশন আছে আমরা এক পদ আমরা এত বড় একটা প্রতিবেশীর সাথে বৈপরীত্য সম্পর্ক রেখে বিরূপ সম্পর্ক আমরা রাখতে চাই না আমরা একটা ফ্রেন্ডশিপ চাই সেটা হতে হবে দুদেশের জনগণের ন্যায্যতা দুদেশের জনগণের চাওয়া পাওয়া এবং মর্যাদার ভিত্তিতে এই মেসেজটা আপনারা দেন না হলে মালদ্বীপের মতো আমাদের এখানে পরিষ্কারভাবে আগামীর আন্দোলনের স্লোগানে ভারতীয় আধিপত্য বা ধটা স্লোগান তুলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জায়গা থেকে সর্বশেষ যে কথাটি আমি বলি শেষ করব সেটি হচ্ছে যে আজকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মতো একজন ডিসেন্ট পলিটিশিয়ান এটা পরিষ্কার বলতে হবে যে বর্তমানে বড় বড় পার্টিগুলোর মধ্যে তার মতো আছে খুব রেয়ার যেটা এক ভাই বলেছিলেন যে বিএনপির ফার্স্ট গভর্নমেন্টে বেগম খালেদা জিয়াকে বোঝানো গিয়েছিল তখন আইনজীবীদের নেতা ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব যে এই যে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এটা কোর্টের রীতিনীতি ভায়োলেট করা হয়েছে আপনি এটা বাতিল করেন আইনজীবীদের কথা খালেদা জিয়া শুনেছিল আজকে কোনো আইনজীবীর গার্ডস আছে শেখ হাসিনাকে বলতে পারবে যে আপনি যে প্রধান বিচারপতিকে গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে কিল ঘুষি মাইরা প্লেনে চড়িয়ে দেশের বাইরে পাঠাতে চাচ্ছেন এটা তো বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা কলঙ্ক কোনো আইনজীবীর সাদা নগরের মতো হ্যাডাম আছে সাদা নগরটা হ্যাডাম দিয়ে নৌকা নিয়েছিল আর তারা হ্যাডাম দিয়ে বলতে পারবে যে না এইটা দেশের বিচার বিভাগের প্রশ্ন তারা বলতে পারবে না আমাদের সাংবাদিকরা দেখেছেন না সাগর রুনি হত্যানিয়াল্লা প্রতিবাদ করেছিল অনেকে প্লট পেয়েছে সুবিধা পেয়েছে চুপ করে গিয়েছে বিএনপির সমাবেশে নাকি সাংবাদিকরা লাঞ্ছিত হয়েছে তার জন্য দেখলাম বেশ কিছু তথাকথিত সাংবাদিক নেতারা মানে সাংবাদিক কমিউনিটি কীভাবে আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া যায় সে জন্য প্রেস ক্লাবের সামনে কথা বলেছে অথচ এই পনেরো বছরে এই প্রায় এই দেড় দশকে অন্তত পক্ষে শতাধিক সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে একটা ঘটনারও চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলো বিচার হয় নাই সাংবাদিক বলেন আইনজীবী বলেন কোনো কমিউনিটি এখন নিরাপদ নয় আজকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে পত্রিকা পড়লাম তার পাঁচ কেজি না ছয় কেজি ওজন কমেছে ধরুন মান্না ভাই মহিনসাহের মতো লোক জামাল হাজারের মতো লোক তারা কি এখন আমাদের মতো আন্দোলন সংগ্রাম ঢেলাঢালি ধাওয়া পাল্টা দাওয়া করতে পারবে এটা পারবে না তারা আমাদেরকে একটা পরামর্শ দিতে পারবে গাইড দিতে পারবে কিন্তু আমাদের মাথা থেকে যদি এই পরামর্শের এই সাথিটা যদি সরিয়ে ফেলে যেটা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমির খসরু মাহমুদ সাহেব তারা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন বিধায় তাদেরকে জেলে নিয়েছে সো তাদের মুক্তির বিষয়টাও আন্দোলনের একটা পার্ট এখানে এখন আর বিএনপি যেমন একজনে বলেছেন আন্দোলন কোনো বিএনপির নাই 
কাজী যে সব জেল কারাবন্দীরা জেলে আছেন তারাও বিএনপির কর্মী না তারা গণতন্ত্রের সৈনিক তাদের মুক্তির জন্য আমাদেরকে কথা বলা হবে কথা বলতে হবে যাদের উপরে নির্যাতন নিপীড়ন আছে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদেরকে এই লড়াই মুক্তির লড়াই এবং ফ্যাসিবাদের পতনের লড়াই দুটোকেই চালিয়ে যেতে হবে তবে অবশ্যই সঠিক কর্মকৌশল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত আমাদের থাকতে হবে আমি যেটা মনে করি আমরা এটা ওপেন কথা আমরা বিএনপিকেও ফরমালি জানিয়েছি যে আন্দোলনের ল্যাক অফ স্ট্র্যাটেজি ছিল কমিউনিকেশন গ্যাপ ছিল যে কারণে যে মাত্রায় আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম বা যে ধরনের অ্যাকশন নেওয়া উচিত ছিল জনগণের দিক থেকে সেটা হয়নি সো এইটা ফাইন্ড আউট করে নেক্সট আমরা এগিয়ে যাব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম